ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴാം ക്ലാസ് ഗണിതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചില കോൺ കൂട്ടുകാരെയാണ് കോൺ ചങ്ങാതിമാരെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഓരോ കോണിനും ഓരോ അഡ്രസ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം ഈ കോണുകളിൽ മുകളിലുള്ള നാല് കോണുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും താഴെയുള്ള ഈ നാല് കോണുകളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഓരോ കോണുകളെയും നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ വലത് താഴെ വലത് ഇത്തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കോണുകളെ നാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ മലയാളത്തിൽ അതിനെ സമാന കോണുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എ ബി എന്ന് പറയുന്നവരാ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നവരാ പി ക്യു എന്ന് പേരായവരാ മൂന്ന് വരകൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കോണുകൾക്ക് ഓരോ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകളുടെ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും അഞ്ചും സമാന കോണുകളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മുകളിൽ ഈ വരയുടെ മുകളിലാണ് ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് ചെരിഞ്ഞ വരയുടെ വലത് വശത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എബൌ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനമോ ഈ വരയുടെ മുകളിലാണ് സമാന്തര വരയുടെ വലത് വശത്താണ് അപ്പോൾ അതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എബൌ റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും എന്ത് വിളിക്കാം സമാന കോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അവയുടെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള സമാന കോൺ ചൂടുകളെ കണ്ടെത്താൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ പെയർസ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടിൻ്റെ ആറാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിൻ്റെ ആറ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നാലിൻ്റെയോ നാലിൻ്റെ എട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സമാന കോണുകൾ വരിക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് സേ ദ നെയിംസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ പെയർസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കോണിനെയും തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ കോണിൻ്റെ സമാന കോൺ ജോഡി ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്നിൽ തൊടുക എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സമാന കോൺ ജോഡി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് താഴെയും തൊടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം വരേണ്ടത് താഴെ അഞ്ചിലാണ് തൊടേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ പരിശീലിക്കുക നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് സെയിം കളർ ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ പെയർസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സമാന കോൺ ജോഡികളെ നിങ്ങൾ ഒരേ നിറം നൽകണം ഇവിടെ നിറം നീല നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കോണിൻ്റെ സമാന കോൺ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ നീല നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കോൺ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കോണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കോൺ ഈ കോണിനെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് സമാന കോൺ ജോഡി ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിറം നൽകും ഞാനിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ നിറം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു വൃത്തഭാഗം വരച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിന് ഒരേ നിറം നൽകുക മറ്റ് നിറങ്ങളാണ് മറ്റ് കോണുകൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറമാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമാന കോണിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകണം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഒരു കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സമാന കോണായി വരുന്ന ഒരു കോൺ ഈ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോണിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഹോംവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെ സമാന കോൺ ചൂടി താഴെ കാണുന്നതാണ് താഴെ വലത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്കിനി വേറെ കുറച്ച് അംഗാദിമാരെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് വരകളുണ്ട് അതിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു വരയും എ ബി സി ഡി എന്നാണ് വരകളുടെ പേര് പരിശോധിക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന വരകൾ അതിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന വരയുടെ പേര് ഇ എഫ് ഈ എ ബിയും ഇ എഫുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിനെ പേര് പറയുന്ന പേര് പി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ക്യു എന്നാണ് തുല്യ കോണുകൾ ഇങ്ങനെയും ജോഡിയാക്കാം ക്യു പി 
ഈ കോണിനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ക്യു പി ബി അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം പി ബി പി ക്യു എന്നും അതിനെ പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യു പി ബി അഥവാ ബി പി ക്യു എന്ന കോണിൻ്റെ തുല്യമായ മറ്റൊരു കോൺ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് സി ക്യു പി സി ക്യു പി എന്ന കോൺ ഈ കോൺ എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ കോണും സി ക്യു പി എന്ന് പറയുന്ന കോണും അതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു ജോഡി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ക്യു പി എ പി ക്യു ഡി ക്യു പി എ പി ക്യു ഡി എന്നീ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എ പി ഇ എഫ് ക്യു ഡി എ പി ഇ എഫ് ക്യു ഡി എന്നിവയും തുല്യമായിരിക്കും ഇ പി ബി സി ക്യു എഫ് ഇ പി ബി സി ക്യു എഫ് എന്നീ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ നിറം നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണുകളെ പരിശോധിക്കുക ക്യു പി ബി സി ക്യു പി ഒരു നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്യു പി എ പി ക്യു ഡിക്ക് ഒരു നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നിറം എ പി യു എഫ് ക്യു ഡിക്ക് പച്ച നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇ പി ബി സി ക്യു എഫിന് ചുവന്ന നിറവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചുവന്ന നിറം നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ കോണുകളുടെ സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് സച്ച് പെയറിംഗ് ഡൺ വിത്ത് റിവേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആർ കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇത്തരത്തിൽ എതിരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് മറുകോണുകൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് പറയൂ നമുക്ക് എ ബിയുടെ മുകളിൽ ചെരിഞ്ഞ വരയുടെ വലത്ത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം അതിനെ മുകളിൽ വലത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ വരയുടെ ഇടതാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇടത് അപ്പോൾ മുകളിൽ വലത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന കോൺ മുകളിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് വലത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോണുകളെയാണ് മറുകോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ടാസ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കാം പരിശോധിക്കാം എ സി വൈയും പി ആർ വൈയും ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് മലയാള മീഡിയം എഴുതേണ്ടത് അതിനെ സമാന കോണുകൾ എന്നാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് മറുകോണുകൾ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എ സി വൈയും പി ആർ വൈ എ സി വൈ പി ആർ വൈ എന്നിവ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അഥവാ സമാന കോണുകളാണ് അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം ആർ സി ബിയും വൈ ആർ ക്യുവും ആർ സി ബി എവിടെയാണ് ആർ സി ബി വൈ ആർ ക്യു ഒന്നുകൂടി ആർ സി ബി വൈ ആർ ക്യു എന്നിവ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എ സി ആർ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ കോൺ ആർ സി ബി എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി വരിക ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകളാണ് ഇത് അല്പം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എ സി വൈയും ക്യു ആർ എക്സ് നോക്കാം എ സി വൈ ക്യു ആർ എക്സ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കൂ എ സി വൈയുടെ വരയുടെ മുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വരയുടെ വലിയ ദിവസം മുകളിൽ വലുത് അപ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും താഴെ ഇടത് അപ്പോൾ താഴെ ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഉള്ള ഈ കോൺ ഇടതുവശത്തുള്ള കോൺ എ സി വൈ ക്യു ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണും ഈ കോണും അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ സി ബി സി ആർ പി നോക്കാം ആർ സി ബി സി ആർ പി അവയുടെ സ്ഥാനം പരസ്പരം എതിരായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവയും മറുകോണുകളിലാണ് അവയുടെ അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ എഴുതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് തയ്യാറായി വരിക ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ വരകളെ മറ്റൊരു വര മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു വരയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് കോണുകളിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വരയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് കോണുകളിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വീതമെടുത്ത് പലതരത്തിൽ ജോഡികളാക്കാം ഇവയിൽ എട്ട് ജോഡികളിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് കോണുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ജോഡികളിലെ കോണുകളെ സമാന കോണുകളെന്നും മറ്റ് നാല് ജോഡികളിലെ കോണുകളെ മറുകോണുകളെന്നും പറയുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചിത്രം പരിശോധിക്കാം എ ബി എന്ന വര സി ഡി എന്ന സമാന്തര വര മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇ എഫ് എന്ന മറ്റൊരു വര അറുപത് ഡിഗ്രി അടലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യചിഹ്നം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പി ക്യു ഡിയുടെ സമാന കോൺ ഏതാണ് നമുക്ക് ആ ചോദ്യചിഹ്നം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പി ക്യു ഡിയുടെ സമാന കോൺ ഏതാണ് അഥവാ
ഇൻറ്റർണൽ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കോ ഇൻറ്റർണൽ ആംഗിൾസ് ആന്തര സഹകോണുകൾ ഇവ തുല്യമായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് അതെന്താണ് അവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവ അനുപൂരകങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് മറ്റൊരു തരം കോണുകളെയും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആന്തര സഹകോണുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന എ പി ക്യു എന്ന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ സി ക്യു പി എന്ന കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവയും ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അതായത് സമാന്തര വരയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കോണുകളാണ് ഇവിടെ ആന്തര സഹകോണുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ വശത്തുള്ള കോണുകൾ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഥവാ ബാഹ്യ സഹകോണുകളെയാണ് ഇതേ ചിത്രം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുകളിൽ അറുപതാണെങ്കിൽ താഴെ ബാഹ്യ സഹകോണമായി വരുന്ന കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാഹ്യ സഹകോണുകളാണ് ഇവയും അനുപൂരകമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺ ജോഡിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇവയും ബാഹ്യ സഹകോണുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആന്തര സഹകോണുകൾക്ക് വരെ നിറം നൽകാം ഇപ്പോൾ നിറം നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബി പി ക്യു അതിൻ്റെ ആന്തര സഹകോൺ പി ക്യു ഡി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എ പി ക്യുവിൻ്റെ ആന്തര സഹകോൺ ആരാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ എ പി ക്യുവിൻ്റെ ആന്തര സഹകോൺ സി ക്യു പി എന്ന കോണാണ് അവിടെ ഒരേ നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാഹ്യ സഹകോണുകൾക്ക് ഒരേ നിറം നൽകാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണിന് നമ്മൾ ചുവന്ന നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇ പി ബിയുടെ ബാഹ്യ സഹകോൺ ഏതായിരിക്കും സമാന്തര വരയുടെ പുറത്തായിരിക്കും ബാഹ്യ സഹകോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യ സഹകോൺ ഇത്തരത്തിൽ എ പി ഇയുടെ ബാഹ്യ സഹകോൺ ഏതാണെന്ന് പറയൂ സി ക്യു എഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യ സഹകോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്തര സഹകോൺ ബാഹ്യ സഹകോൺ മറുകോൺ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടത് ഓർത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സംശയങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് ഫ